டயலிசிஸ்னாலஜி ஆப்டோமெட்ரி ஆபரேஷன் தேட்டர் டெக்னாலஜி மற்றும் பேஷன்ட் கேர் அசிஸ்டன்ட் மேலும் பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி மற்றும் ஆபரேஷன் தேட்டர் டெக்னாலஜி ஷார்ட் டைம் கோர்சஸ் டிப்ளமா இன் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் ப்ரொடக்ஷன் எஃப் அண்ட் பி சர்வீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பேக்கரி அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி டிப்ளமோ அண்ட் பிஎஸ்சி இன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் சயின்சஸ் அனுபவம் உள்ள பேராசிரியர்களால் பயிற்சி முன்னணி மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைகளில் செய்முறை பயிற்சி கேட்டரிங் மாணவர்களுக்கு நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் ட்ரைனிங் படிக்கும் போதே கை நிறைய சம்பளம் நூறு சதவீதம் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்புக்கு உத்தரவாதம் அன்னை அரவிந்தர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் லைஃப் சயின்சஸ் அண்ட் கேட்டரிங் நம்பர் டூ செவன்டீன் ஸ்ட்ரீட் நெல்லி தோப் சிக்னல் புயவர் பாளையம் புதுச்சேரி ஃபார் அட்மிஷன் கால் 9626011483 and 7220141459குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீடிங் ஸ்கில் ரீடிங் ஸ்கில்ல வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்றது அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா எப்படி படிக்கிறது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எப்படி படிக்கிறது அதுல என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இதை எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் நம்ம ஸ்கில்ஸ் நம்மளோட எப்படி இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ல வந்து இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மீனிங் அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ரீடிங் ஸ்கில் எப்படி அது மீனிங்னா என்ன அது எப்படி கான்செப்ட் அதோட எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதோட கான்செப்ட் என்ன <laughs> கிடையாது <laughs> ஒரு அறிவு மேம்பட 
பண்ற மாதிரி ஒரு அறிவாற்றல் வந்து அதில் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பேஸ்டாகவும் நம்ம படிக்கலாம் ஒரு நோக்கத்தோடவும் படிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தோம்னா நோக்கத்தோட படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஒரு அறிவு திறன் வளருமா இதை படித்தா நம்மளோட இன்னும் நம்ம அறிவு திறன் வளருமா அப்படின்றத படிக்கிறது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் பை ஓரல் ஆர் சைலண்ட் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம லவுடாக படித்தாலும் படிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம ஓரலாக படிக்கிறதும் இல்லை மைண்டுக்குள்ளே சைலண்டாக படிக்கிறதும் ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் பி டன் அட் வேரியட் ஸ்பீடு நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா நமக்கு நிறைய வேறிய ஸ்பீடில் கூட படிக்கலாம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ரீடிங் ஸ்கில்லுக்கு என்னென்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் பேஸ் படிக்கிறது ஒரு நோக்கத்தோட படிக்கிறது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு படிக்கிறது இல்லை சைலண்டாக படிக்கிறது இந்த மாதிரி இது எல்லாமே எதில் வரும்னா கேரக்டர் டெஸ்ட்டில் வரும் ஓகேங்களா இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இதையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்தோம்னா தெளிவாக வந்து கவனிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் ஸ்கில் ரீடிங் ஸ்கில்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன நம்ம வந்து அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு நாலேஜ் வந்து டெவலப் ஆகும் நமக்கு வளரணும் ஓகேங்களா எதுவுமே இல்லாமல் சும்மா வெறுமனே வந்து படிக்கக்கூடாது ஸோ அதில் கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதில் நாலேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் எஜுகேஷன் ஸோ எஜுகேஷனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நிறைய நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கணும் படிப்பை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ் வெக்கபுலரி அதே மாதிரி நம்ம புது புது வேர்டும் என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு லைப்ரரி மாதிரி இல்லை சாரி எத்த லைப்ரரி என்ற ஏதாவது ஒரு ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி என்னன்னா ஏதாவது ஒரு வேர்டு வந்து புதுசு புதுசாக வந்து நமக்கு தெரியலனா நமக்கு மைண்டில் நிற்கும் நம்ம படிக்க படிக்க என்ன ஆகுனா புது புது வார்த்தைகள் வந்து நம்ம மைண்டில் நிற்கிறது ஸோ இதுவும் ஒரு ஓகேயான ரீடிங் ஸ்கில்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனால அந்த என்ஹான்ஸ் ஆகும் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த வக்கபுலரி வேர்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுனா வக்கபுலரி வேர்ட்ஸ் என்று தெரியாத வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டில் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்ப்ஸ் இன் டெவலப்பிங் ரைட்டிங் லிசனிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அதே மாதிரி நம்ம என்னென்னலாம் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் கடைகடன் ஃபாஸ்டாக எழுதுறது நாலேஜ் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம கடைகடை நம்மளே ஃபாஸ்டா வந்து ரைட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி லிசனிங் நம்ம கரெக்டா வந்து லிசன் பண்றதுக்கும் ஸ்பீக் பண்றதுக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இது வந்து யூஸ் ஆகுது இம்பார்ட்டன்ஸ் படிக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டெவலப்ஸ் மைண்ட் மைண்ட் வந்து டெவலப் ஆகும் நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்றாங்களே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் டெவலப்பிங் கிரியேட்டிவிட்டி நம்ம நிறைய கிரியேட்டிவிட்டியை வந்து யோசிக்கலாம் புதுசு புதுசா எதுவுமே தெரியாம வெறுமே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்னா கிரியேட்டிவிட்டியை நம்ம அதிகமா வந்து யோசிக்கலாம்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா <laughs> allowed with correct pronunciation avanga solli kudukra pronunciation ah vandu thirupi repeat pannumbod avanga na yaar teaching yaro or teach pandravanga irukku motta avanga solli namba kekkumbod and the pronunciation vandu namak correct ah varum solranga next vandu pathina to enable students to read silently adhe mari easy student enna pannalana silent ah vandu read pannala avanga mind la padi oru sila per la enna solluvanga fast ah padicha mattum dhaan enoda mind la padi slow ah padicha enak vandu irukadhu mind la padicha appdin solranga andha maadhiri illama so enable nama students avanga padikiradha namba அவங்க வாசிக்கிறத கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக சைலண்ட்டாகவே நமக்குள்ளே என்ன படிச்சுட்டு பண்ணலாம்னா படிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி டு என்னபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரீட் அட் வெரி ஸ்பீட் டிபெண்டிங் ஆன் த பர்பஸ் ஏதாவது ஒரு நோக்கத்தோட கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் என்ன பண்ணலாம்னா படிக்கலாம் எது வேணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கரெக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறது கேட்டு நம்ம படிக்கும் போது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டு என்னபிள் ஸ்டூடெண்ட் டு டெவலப் டிஃப்ரெண்ட் ரீடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஒருத்தவங்க ப நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சிங் டீச்சர் யாராக இருந்தாங்கன்னா ஒவ்வொருத்த வாட்டியும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு போயம் படிக்கிற ஒரு லெசன் படிக்கிறோம்னா அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற ஸ்லாங்கில் நம்மளும் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எது வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டனாக அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து கரெக்டாக இருக்குமோ அதை நம்ம டெவ படிக்க படிக்க நமக்கு என்ன ஆகுன்னா ஈஸியாக வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ ஒரு ஸ்டைலிஷான வேர்டு
கோர்ஸும் நிறைய கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் ரீடிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் வாய்ஸு ரீடர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கணும் முதல்ல வாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரீடர் யார் ரீட் பேர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக வாய்ஸும் ரீடர் மட்டும் முக்கியம் கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு ரீட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது முக்கியம் ஃபஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீடிங்கில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் மாடல் ரீடிங் மாடல் ரீடிங்கில் நம்ம பேச அழகாக வந்து ப்ரொனன்சேஷனே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டான எப்படி சொல்கிறது நல்லா ஸ்டைலிஷாக வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் அலவுடு அதாவது படிக்கும் போது நம்ம வந்து லவுடாக படித்தோம் அப்படின்னா அதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் நெக்ஸ்ட் வந்து சைலண்ட் ரீடிங் ஒரு சில பேர் வந்து சைலண்டாக ரீட் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிவ் ரீடிங் இன்டென்சிவ் ரீடிங்னா ரொம்ப தீவிரமாக படிக்கிறது அடுத்து வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ரீடிங்னா ரொம்ப விரிவா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விரிவாக படிக்கணும் இல்லை விரிவாக வாசிக்கிறது அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ளிமெண்ட் ரீடிங்னா யாராவது படிக்கிறது படிப்பாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து படிக்கிறது ஓகேங்களா சப்ளிமெண்ட் ரீடிங் துணை துணை வாசிப்புன்னு சொல்லுவாங்க கூட சேர்ந்து வாசிக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் இந்த ஸ்கில்ல இதெல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சுங்கன்னா அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மாடலாக ரீட் பண்ணுறது லவுடாக பேசுறது லவுடாக இது பண்ணுறது நமக்குள்ளே பேசிக்க நமக்குள்ளே சைலண்ட்டாக பண்ணிக்கிறது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தீவிரமாக வாசிக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப டீப்பாக வந்து படிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகும் ரீடிங் ஸ்கில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ரீடிங் லெசன் நம்ம லெசன் ரீட் பண்ணும் போது என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணணும் என்னெல்லாம் வரும் அதை எப்படி ஆக்டிவிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ரீடிங் ஃபேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வைல்ட் ரீடிங் ஃபேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் போஸ்ட் ரீடிங் ஃபேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம ஒரு ப ஒரு பாடத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ப்ரீ பிளான் இருக்கணும் இல்லையா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம இதை படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி அப்படின்னா ஒரு ப்ரீ பிளான் இருக்கணும் ஸோ ப்ரீ ரீடிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நமக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை நோட் பண்ணணும் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் வைல்ட் ரீடிங் அதை படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அடுத்த அடுத்த வேர்டு என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொல்றது அப்போ நமக்கு பிளான்ல என்ன தோணுது என்ன எப்படி படிக்கணும் இந்த வார்த்தைக்கு வந்து இந்த இன்னும் கொஞ்சம் உச்சரிப்புகள் அதிகமாக இருக்கலாமா கம்மியாக இருக்கலாமா அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து போஸ்ட் ரீடிங் ஃபேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போஸ்ட் ரீடிங் ஃபேஸஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸும் அதே தான் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ ஃபினிஷிங் கொடுக்குற மெத்தட் ஓகேங்களா அது எப்படி இருக்கும் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி இருக்கும் நம்ம படித்து முடிச்சோம்னா நம்ம மைண்டில் எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகும் அந்த தான் போஸ்ட் ரீடிங் ஃபேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக் டு இன்க்ரீஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் ரீடிங் நம்ம ஸ்பீடாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன டெக்னிக்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரேசிங் ப்ரேசிங்னா அந்த சொற்றொடர்னு சொல்லுவாங்களே கண்டினியூஸாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதை கண்டினியூஸாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கிம்மிங் ஸ்கிம்மிங்ன்றது என்னென்னா கலெக்டிவ் வேர்டு நமக்கு வந்து அந்த வாயில் நுழையாத வேர்டு எல்லாத்தையுமே வந்து செலக்டிவாக நம்ம பார்த்து பார்த்து படித்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய ஸ்பீடாக நம்ம கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸ் படிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேனிங் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சில பேர் அப்படியே பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் நிறுத்தி நிறுத்தி படிக்காமல் நான் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேன் பண்ணணும் வேர்டு படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நம்ம என்ன பண்ணால் கண்ணால் அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணும் போது நம்மளால் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும்னா கண்டினியூஸாக ஃபாஸ்ட்டாக படிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்டு ரீடிங் கீவேர்டு ரீடிங்னா இது ஒரு வேர்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இது தான் வரும் அப்படின்ற அந்த மைண்டு அந்த மைண்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடணும் ஸோ அதான் கீவேர்டு ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு அதே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக வந்து படிக்கிறது நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் ரீடிங் ஸ்கில் எவல்யூஷன் ஆஃப் ரீடிங் ஸ்கில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் வாசிப்பு திறனை வந்து எப்படி மதிப்பிடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இதுதான் திரு அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது நம்மளோட ஸ்கில்லை எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணுறது இது எப்படி மதிப்பிடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் கொஷின் இவங்க வந்து ஏதாவது நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஒரு ஆன்சர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்களோ அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் ஸ்கில் அந்த திறனை வந்து மேம்படுறதுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ரென்ஷன் கொஷின் கம்ப்ரென்ஷன் கொஷின்ஸ்னா
டெவலப் ஆகுது அடுத்து வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் டக் டக் டக்குன்னு ஒன் மார்க் ஆன்சர் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் இதுக்கு இதான் ஆன்சர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா வந்து கொஷினை டக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணுற மெத்தடு இதுதான் எவால்யூவேஷன் ஆஃப் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரீடிங் ஸ்கில்ஸ்ன்றது இதுதான் டி இதுதான் வந்து நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னு கிடையாது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் ஸ்கில்ல எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறதோ அதே மாதிரி கடைகடன்னு படிச்சுக்கிட்டே போகிறோம் ஆனால் மீனிங்கே தெரியாது அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸ்கேன் பண்ணுறது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாலே இந்த ரீடிங் ஸ்கில்ன்றது நமக்கு டெவலப் ஆகிடும் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து ரீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா படிக்க தெரியாது எனக்கு என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ரீடிங் ஸ்கில்ஸையும் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஓகேங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக நான் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டை வந்து நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த டாபிக் இதுதான் இதை மட்டும் நீங்கள் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அதாவது ரீடிங் ஸ்கில்ல மீனிங் அண்ட் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் என்னென்னு மதத்தில் புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் ரீடிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்றது இந்த அளவுக்கான நான் இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுக்கான ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக படிச்சிங்க அப்படின்னா இதை நீங்க இப்படிலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி நீங்க படிச்சீங்கனாலே ஈஸியா வந்து ரெடிங் ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ